సాధారణంగా ఎవరికైనా అమౌంట్ కావాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎక్కడికి వెళ్తారు ఏటీఎంకి వెళ్తారు అక్కడ ఏమొస్తుందే మనీ సో అలా కార్డు పెట్టుకనే ఇలా అమౌంట్ బయటకు వస్తుంది సో అదే మనం అలా అమౌంట్ వేసి ఇలా గోల్డ్ వస్తే ఆహా ఊహించడానికి అబ్బా సూపర్గా ఉంది మరి ఇది నిజంగా సాధ్యం అంటారా సాధ్యమైందండి బాబు మన హైదరాబాద్లో అది కూడా ఎక్కడ అనుకుంటున్నారు బేగంపేట్లో మరి ప్రజెంట్ మనతో ఉన్నారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈవీవి పి పి ప్రతాప్ గారు మనతో ఉన్నారు మరి మాట్లాడదాం అసలు ఐడియా ఎలా వచ్చింది వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఇచ్చారా వాళ్ళ మేడం ఇచ్చారా వాళ్ళ పిల్లలు ఇచ్చారా కళ వచ్చిందా తెలుసుకుందాం అది కూడా ఇప్పటి వరకు లండన్ అండ్ అక్కడక్కడే పరిమితమైన గోల్డ్ ఏటీఎం మన హైదరాబాద్లో అబ్బా ఊహించుకోవడానికి సూపర్గా ఉంది సరే ఏ మాత్రం లీడ్ చేయకుండా అడిగేద్దాం హాయ్ సార్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు హాయ్ అమ్మా నమస్తే చాలా బాగున్నాం అందరం మీరంతా ఎలా ఉన్నారు ఓకే మేము చాలా బాగున్నాం మొత్తానికి ఒకటి నిజం చెప్పండి మీరు మీకు అసలు అంటే ఇప్పటి వరకు అమౌంట్ పెడితే గోల్డ్ వచ్చి వచ్చేయాలి అని ఐడియా ఎవరు ఇచ్చారు అంటే మీ మేడం ఇచ్చారు అంటే మీ వైఫ్ మీ పిల్లలు లేదంటే మీకు కళ వచ్చిందా లేదంటే ఐడియా ఎక్కడైనా చూస్ చేసుకున్నారా లేదా మీరు అక్కడక్కడ తిరిగి అక్కడ నుంచి ఐడియా వచ్చిందా మన ఇండియాలో కూడా పెట్టాలని ఎలా అంటారు మొత్తానికి ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాను మీరు మాత్రం అలా గుర్తున్నాను చెప్తాను యాక్చువల్గా ఈ ఐడియా మాకు మా సిఓ గారికి వచ్చింది మేము బుల్లియన్ ఇండస్ట్రీస్లో లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాం సో ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ బుల్లియన్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న తర్వాత రకరకాల కస్టమర్స్ని మనం వాళ్ళతోటి డీల్ చేసిన తర్వాత ఆయనకు ఒక ఐడియా వచ్చిందండి చిన్నగా చిన్నగా ఈ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ గ్రామ్ టూ గ్రామ్ గోల్డ్ కాయిన్స్ కొనుక్కునే వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద జ్యువెలరీ షాపుల్లోకి వెళ్ళి కొనాలి అంటే చాలా మొహమాటంగా ఫీల్ అవుతారు ఈవెన్ మనమైనా అది ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం సో దాంతో మనం ఏం చేస్తామంటే చార్మినార్ ఓల్డ్ సిటీనో వెళ్ళి అక్కడ ఏదన్నా ఒక పెట్టి షాప్లో మనం చిన్నగా ఒక పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్ వన్ గ్రామ్ కొనేసుకుంటాం ఒక నాలుగేళ్ల పాట అవన్నీ పోగేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం దాన్ని మానిటైజ్ చేయాలి లేదంటే జ్యువెలరీ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు మనకి కొత్త విషయాలు చెప్తారు ఇది ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ కాలదు దీనిలో ప్యూరిటీ తక్కువ ఉంది ఈ వల్ల ఏమవుతుందంటే కామన్ సిటిజన్స్ అందరం కూడా మనం నష్టపోతున్నాం సో ఇది తగ్గించడానికి ఏదైనా ఒక ఉపాయం లాగా ఆలోచించాలి అన్న థాట్ ఆయనకు వచ్చింది ఫస్ట్ ఆయన పేరు మిస్టర్ తరూష్ ఆయన కంపెనీ సిఈఓ అట్లాగే మా చైర్పర్సన్ గారు ఎక్కడున్నారు అంబికా బర్మన్ సో వీళ్ళకి ఫస్ట్ ఈ ఐడియా వచ్చింది మనం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని సో దీని మీద ఒక వన్ ఇయర్ పాటు ఆర్ఎండి చేసాం మనము చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మొన్న శనివారం రోజు డిసెంబర్ థర్డ్ నాడు మనం ఫస్ట్ మిషన్ హైదరాబాద్లో ఇండియాలో వరల్డ్లో కూడా ఇది ఫస్ట్ అని నేను చెప్పగలను మనం మెషిన్ తీసుకొచ్చాం ఓకే మొత్తానికైతే ఐడియా అటు నుంచి వచ్చారు కానీ మీ వైఫ్కి క్రెడిట్ ఇవ్వట్లేదా మీరు చెప్పారా ముందు షేర్ చేసుకున్నారా ఏమన్నారు యాక్చువల్గా ఈ ఐడియా ఆయనకే వచ్చిందండి ఆయనకి ఎలా వచ్చింది అన్నది ఆయన యాక్చువల్గా ఎవరికి డిస్క్లోజ్ చేయలే చాలా రహస్యంగా ఉంచారు ఆయనకి ఐడియా అలా వచ్చింది అని బట్ ఐడియా అయితే చాలా మంచి ఐడియా కామన్ సిటిజన్స్ అందరికీ కూడా మనందరికీ ఉపయోగపడే ఐడియా ఇది సో మరి గోల్డ్ ఏటీఎం నుంచి ఇంకా మనకి ఎలాంటి యూజెస్ ఉన్నాయి తెలుసుకుందాం అంబికా గారు ఉన్నారు చైర్పర్సన్ హాయ్ మ్యామ్ హౌ ఆర్ యూ ఐఎమ్ ఫైన్ అబౌట్ యూ ఐఎమ్ గుడ్ యాక్చువల్లీ గోల్డ్ ఏటీఎం వల్ల యూజెస్ ఏంటి గోల్డ్ ఏటీఎం వలన మన మిడిల్ క్లాస్ అండ్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా అయిపోయింది వాళ్ళు వచ్చి ఏటీఎం నుంచి పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ పాయింట్ వన్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ కాయిన్ యాక్చువల్గా గోల్డ్ కాయిన్ తీసుకొని వెళ్ళి ఎవరికైనా గిఫ్ట్ లేకపోతే పర్సనల్ యూస్ కోసం తీసేసుకోవచ్చు అనమాట డబ్బులు ఐ డోంట్ నో ఇట్ ఇస్ కాల్ కూడబెట్టడం ఐ థింక్ యా డబ్బులు కూడబెట్టి ఎట్ డెబిట్ కార్డ్ యూస్ చేసి ప్రస్తుతానికి డెబిట్ కార్డ్ యూస్ చేసి తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఓకే అంటే ఇక్కడ మేము విజువల్లో చూస్తే ఏంటంటే అలా క్యాష్ ఇలా పెడితే ఇలా గోల్డ్ వచ్చేలేగా అంటే ఇప్పుడు ఏటీఎం కార్డ్ పెట్టాలి నోట్ అమౌంట్ అయితే కాదు అదేనా మీరు చెప్పేది జనరల్గా మనం ఏటీఎం మెషిన్కి వెళ్తే కార్డు పెట్టి దాంట్లో అమౌంట్ కొట్టి కింద నుంచి అమౌంట్ తీసుకుంటాం మనం అలానే దీంట్లో కూడా అన్ని ప్రాసెస్ ఉందన్నమాట హౌ టు స్టార్ట్ దెన్ యూ సెలెక్ట్ ద హమౌ వాట్ కా టైప్ ఆఫ్ కాయిన్ యూ వాంట్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డెబిట్ కార్డ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ద యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ అ గోల్డ్ కాయిన్ ఆఫ్ దాట్ వెయిట్ వాట్ ఈస్ బీన్ డెబిటెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్ కమ్స్ అవుట్ దెన్ హౌ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ it's a it's a hardly
అలా మనం అమౌంట్ పెడితే ఇలా గోల్డ్ వచ్చే విధంగా మనం చూసాం బట్ ఇక్కడ మ్యామ్ చెప్పేది ఏంటంటే మన డెబిట్ కార్డ్ ఇన్సెట్ చేస్తే ఒక వన్ మినిట్ తర్వాత మనం ఎంత తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం గోల్డ్ అనేది ఆ గోల్డ్ బయటకు వస్తుంది సో ఇది అక్కడిక్కడ మిస్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా అసలు లేదు రైట్ ఓకే సార్ సెక్యూరిటీ ఏ విధంగా చూస్తున్నారు అంటే అదే పెద్ద ఆస్పెక్ట్ కదా సార్ ఎలా చేస్తున్నారు అది యాక్చువల్గా మనం గోల్డ్ ఏటీఎంలో ఏవైతే సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ ఏటీఎం మెషిన్లో ఉన్నాయి ఇది కాకుండా అడిషనల్గా మనం ఒక త్రీ సీసీటీవీస్ పెట్టాము సో ప్రతి మనిషి లోపలికి ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి బయటికి వెళ్ళేదాకా కంప్లీట్గా అతని మూమెంట్ అంతా కూడా రి రికార్డ్ అవుతుంది సో అది కాకుండా మనకి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనకి ఇక్కడ ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఉంటారు అట్లాగే ఇది ఇనీషియల్ స్టేజ్ కాబట్టి మన టెక్నికల్ పర్సన్ కూడా రెడీగా అక్కడే అవైలబుల్ ఉంటారు ఎందుకంటే అన్ని మెషిన్స్కి టీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి స్టార్టింగ్లో కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి సో కస్టమర్ వచ్చేది దాని గురించి ఎక్స్ట్రా వరీ అయిపోకుండా అక్కడ వాళ్ళకి అక్కడక్కడ రెజల్యూషన్ ఇచ్చేలాగా ప్లస్ మెషిన్ కూడా మన గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉంది ఆఫీస్ సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంది ఎవరికన్నా ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ మన దగ్గరికి ఇక్కడికి వచ్చేయచ్చు సెక్యూరిటీ పరంగా అడిషనల్గా మనం ఇంకో ఫీచర్ పెట్టామంటే ఏటీఎంలో ఒక అలారం సిస్టమ్ ఉంది అదేంటంటే ఎవరన్నా కానీ అనూజువల్గా యాక్టివిటీ ఉంటాయి ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం ఏటీఎం తీసుకుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక చేయి పెట్టి లేదు మనం యాక్టివేట్ చేసి ఏదైనా చేస్తే అదేం చేయదు కానీ దాన్ని జరపడానికి లేదు దాన్ని మూవ్ చేయడానికి ఏదైనా అనూజువల్ యాక్టివిటీ ఉంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా బజర్ అలారం రేస్ చేస్తుంది అది మనకి ఇక్కడ సెంట్రల్ సర్వర్లోకి వస్తుంది అట్లాగే లోకల్ పోలీస్ కూడా మనం చెప్పేటాం ఓకే ఇప్పటి వరకు అయితే మనం చూసిన కొన్ని టీవీస్లో కూడా అమౌంట్ రాకపోతే ఏటీఎంనే ఎత్తుకెళ్ళిన దృశ్యాలు కూడా మనం చాలా చూసాం ఆ విజువల్స్ అన్నీ కూడా సో ఇది గోల్డ్ కాబట్టి ఎవరు అలా ఎత్తుకెళ్ళాలి అన్న ఆలోచన కూడా వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో దానికి కూడా మీరు నేను అడగక ముందు మీరు ఆన్సర్ చెప్పారు సో ఇప్పటి వరకు మీరు ఇక్కడ బేగంపేటలో ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు ఇంకా ఎక్కడెక్కడ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు మనకి ఇంకా హైదరాబాద్లో ఇంకో నాలుగు మిషన్లు పెట్టే ఆలోచన ఉంది ఇలాంటివి ఒకటి మనం ఎయిర్పోర్ట్లో ట్రై చేస్తున్నాము సో అక్కడ పర్మిషన్స్ కోసం మనం ట్రై చేస్తున్నాము రెండోది వచ్చి అమీర్పేటలో ఒకటి ట్రై చేస్తున్నాము ఒక లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలని అట్లాగే సికింద్రాబాద్లో కానీ కూకట్పల్లిలో కానీ ఒక మిషన్ పెడదామని ఫైనల్గా ఓల్డ్ సిటీలో కూడా ఒక మిషన్ పెడదామని ప్లాన్ సో ముందు మన నాలుగు మిషన్స్ హైదరాబాద్లో తీసుకొని వద్దామని అట్లాగే మనకి లాంచింగ్ రోజు సాటర్డే రోజే మన కరీంనగర్ నుంచి వరంగల్ నుంచి కొన్ని ఎంక్వైరీస్ వచ్చాయి మా దగ్గర కూడా మిషన్స్ పెట్టండి అని సో అక్కడ కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అడిషనల్గా మనకి టార్గెట్ ఏంటంటే రాబోయే వన్ టూ ఇయర్స్ లోపల ఒక త్రీ థౌసండ్ మిషన్స్ అక్రాస్ ఇండియా పెట్టాలని మన టార్గెట్ ఓకే ఇంత తక్కువ టైంలో అంటే మీరు థర్డ్కి స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పటికీ అంటే చాలామంది రిక్వైర్మెంట్ మాకు పెట్టండి అని చెప్పేసి మీ మాటల్లోనే విన్నాం ఇప్పటి వరకు సో ఇదంతా చూసుకుంటే మీకు అంటే సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ చెప్పారు మరి టెక్నికల్ పరంగా ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంది మీకు దీనికి సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలంటే అది టెక్నికల్గా కూడా సక్సెస్ అవ్వాలి ఇక్కడ వరకు మీరు పడ్డ మీ కృషి ఎంతవరకు ఉంది ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ మనం యాక్చువల్గా టెక్నాలజీ సపోర్ట్ అంతా కూడా మనము ఓపెన్ క్యూబ్ టెక్నాలజీస్ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉంది దే ఆర్ బేసికలీ ఏ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ సో ఆ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ తర్వాత మా ఇంటర్నల్గా ఒక కంపెనీ ఉంది బై నేమ్ ఎక్సిక్ టెక్నాలజీస్ సో వీళ్ళిద్దరి సపోర్ట్ వీళ్ళిద్దరి డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ తోటి ఈ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు ఈ మెషిన్ మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశాము అయితే ఇక్కడ అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీరు అన్నట్లుగా రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో మీరు ఈ మెషిన్లో ఎలా పెట్టగలరు అని సో యాక్చువల్గా మన ప్లాన్ రెండు సంవత్సరాల్లో కంప్లీట్ చేయాలి అని ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనకు వచ్చిన ఏవైతే ఆర్డర్స్ ఉన్నాయో ఇవైతే కనుక మనం డౌన్ అయిన ఒక టూ మంత్స్ లోపల కంప్లీట్ చేసేసుకోవచ్చు మనము అట్లాగే దీని మీద చాలా ఆర్ఎండి జరుగుతుంది ఇంకా ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చిన మెషిన్కి ఇంకా చాలా మనం అడిషనల్ ఫీచర్స్ తీసుకొచ్చి ఇంకా కస్టమర్ ఫ్రెండ్లీగా చేసి ఇంకా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేకుండా ఉండాలి అని ఒక ఉద్దేశంతో మనం ఇంకా దాని మీద ఆర్ఎండి చేస్తున్నాము సో హోప్ఫుల్లీ మనం ఇంకొక వెర్షన్ టూ తొందరలోనే మనకి రాబోతుంది ఓకే అంటే చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు అని మీరు అంటున్నారు కదా అంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఇప్పుడు మేము కింద ఉన్న ఏటీఎంని చూస్తే అక్కడ మాకు అంటే ఫ్రీగా కస్టమర్ వెళ్ళేసి వాళ్ళు కార్డ్ ఇన్సెట్ చేసి తీసుకునే వాళ్ళు చూసాం మేము సో ఇక్కడి వరకు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఇంకా ఏమేమి ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారు మీరు ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే ఈవెన్ మన క్యాష్ ఏటీఎంస్లో కూడా మనం చూస్తున్నాము ఈ నాళ
ఏదన్నా కానీ ఇంకా ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉంది అంటే వాళ్ళు సెకండ్ ఫ్లోర్లోనే ఆఫీస్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే రిజల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పటి వరకు అంటే మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కానీ ఎవరైనా మీరు అన్నట్లు ఒక వన్ గ్రామ్ టూ గ్రామ్ కొనాలి అంటే గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళి కొంచెం వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు తక్కువ కదా అని చెప్పేసి దీనివల్ల వాళ్ళు కూడబెట్టుకోవడం అనేది కూడా ఎక్కువ అవుతుంది మరి ఈ గోల్డ్ ఎంతవరకు ప్యూరిటీ ఉంటుంది ఇది యాక్చువల్గా ట్రిపుల్ నైన్ క్వాలిటీ అమ్మ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ గోల్డ్ ఇది సో ఇది సీల్డ్ ప్యాక్లో వస్తుంది మీకు విత్ ఆల్ ప్యూరిటీ సర్టిఫికేషన్ అండ్ ఇన్వాయిస్ జిఎస్టీ ఇన్వాయిస్తో పాటు మీకు వచ్చేస్తుంది ఇది ఇస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ మీరు ఏంటంటే ఒక కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి షాప్లో కొన్నట్లే అక్కడ కౌంటర్ ఉండదు అమ్మే వ్యక్తి ఉండడు అంతే ఇక్కడ ఒక ఏటీఎం మిషన్ ద్వారా మీరు తీసుకుంటారు సో మీకు వచ్చే బిల్లు కానీ మీకు వచ్చే ప్యూరిటీ సర్టిఫికేట్ కానీ అన్నీ కూడా వ్యాలిడ్ సో మీరు దీన్ని మీరు అన్నట్లుగా సేవింగ్స్ చేసుకొని లైక్ డాటర్స్ మ్యారేజ్ సిస్టర్స్ ఎంగేజ్మెంట్ ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి మనకి సో డౌన్ దైన్ నేను ఒక నాలుగేళ్ల పాటు పోగేసుకోవాలి అనుకుంటే నెల నెల ఒక పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్ వన్ గ్రామ్ ఇలాంటివి కొనుక్కొని దాన్ని మనం ఆ టైంకి ఎన్క్యాష్ చేసుకోవాలనుకున్నా లేకపోతే దాంతో జ్యువెలరీ చేసుకోవాలనుకున్నా మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాని మీద రిటర్న్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ గోల్డ్ కాబట్టి సో వేస్టేజ్ ఉండదు తరుగులు అవి ఇవి రకరకాలు చెప్తూ ఉంటాం అలాంటివి ఏవి కూడా ఉండవు సో అది విధంగా మనం ఏంటంటే ఒక విధంగా సేవింగ్స్ మనం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం అట్లాగే ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి కూడా గ్యారంటీ ఎందుకంటే గోల్డ్ ఉంది అంటే ఆ సెక్యూరిటీ వేరే ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో సో ఈ అన్నీ కూడా మనకి ఈ ఏటీఎం తేవడానికి వెనక ఉద్దేశాలు ఓకే ఇప్పటి వరకు అయితే ఇండియాలో మొదటి గోల్డ్ ఏటీఎం ఇప్పుడు ఒకటి స్టార్ట్ అయింది ఇంకా ఎన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ నేను మా టార్గెట్ అయితే ఒక మూడు వేల మిషన్ల దాకా ఇండియా మొత్తంలో రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో పెట్టాలి అని సో అంబిషియస్ ప్రోగ్రామ్ అది సో ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి మనం స్టడీ చేస్తున్నాము ఇంకా మనకి ఇది నాలుగు రోజులు అయింది సో ఇంకా చాలా నేషనల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం మనము సో ఈ నాలుగైదు రోజుల్లో మనకి ఫుట్ ఫాలింగ్ అయితే దగ్గర దగ్గర మూడు వందల యాభై మంది దాకా వచ్చారు ఇప్పటిదాకా చాలామంది గోల్డ్ కూడా కొనుక్కొని వెళ్ళారు సో అందరి దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ పాజిటివ్గానే ఉంది సో ఇంకా ఇదంతా మనం ఒక పది పదిహేను రోజులు స్టడీ చేస్తే కానీ మనకి ట్రెండ్ ఎలా ఉందో అర్థం కాదు దాన్ని బట్టి మన బిజినెస్ ప్లాన్స్ అన్నీ కూడా డిపెండ్ అవుతుంటాయి ఓకే ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఏంటి సార్ మీది ఫ్యూచర్ ప్లాన్ సింపుల్ అమ్మా రేపు పొద్దున ఎక్కడైనా కంట్రీలో ఎవరైనా కానీ మోసపోకుండా చిన్న మొత్తంలో గోల్డ్ కొనుక్కోవాలనుకున్నా కూడా మనము మన గోల్డ్ ఏటీఎం దగ్గరికి రావాలి ఆ విధంగా మనం ఒక మూడు వేల మిషన్లు ఇండియా మొత్తంలో పెట్టాలి అనేది మన ప్లాన్ ఓకే చూస్తున్నారు కదా ఇప్పటి వరకు అంటే ఒక్క ఏటీఎంఏ అది కూడా మన బేగంపేట్లో అని అనుకున్నాం దట్టు మన ఇండియాలో ఫాస్ట్ గోల్డ్ ఏటీఎం సో ఇలాంటి ఏటీఎంస్ ఇంకా ఇంకా పెడతాము ఈ టూ ఇయర్స్లో అన్నారు సో స్టార్ట్ చేసిన కొన్ని ఒక నాలుగు రోజులకే ఇంత రెస్పాన్స్ వస్తుంది మరి ఈ టూ ఇయర్స్లో అన్ని గోల్డ్ ఏటీఎంస్ అంటే ఒక్కసారి ఊహించుకోండి వా సూపర్ సరే మనం కిందికి వెళ్దాం అసలు ఆ గోల్డ్ ఏటీఎంని ఎలా యూజ్ చేయాలి సో మనం పైన మాట్లాడాము సో ఇప్పుడు కిందికి వచ్చాము గోల్డ్ ఏటీఎం దగ్గర ఉన్నాము సో గోల్డ్ తీసుకున్న విజయ దుర్గా గారు కూడా మనతో ఉన్నారు సో ఆమె ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది తెలుసుకుందాం అసలు గోల్డ్ ఎన్ని గ్రామ్స్ చాలు హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ గుడ్ ఓకే ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం గోల్డ్ ఏటీఎంలో ఫస్ట్ టైం గోల్డ్ ఏటీఎంలో మీరు గోల్డ్ తీసుకున్నారు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మన హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి దిస్ ఈజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ ఈజీ టు బై ఆల్సో కన్వీనియంట్ ఏంటంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి కూడా ఉంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి వన్ గ్రామ్ ఎవరి వీలుని బట్టి వాళ్ళు అంటే ఈజీగా కొనుక్కోవడానికి దిస్ ఈజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇప్పటి వరకు మనము ఏదన్నా ఫెస్టివల్ వస్తుందంటే లక్ష్మీ శుక్రవారం ఇలాంటివి వరలక్ష్మి వ్రతం ఇవన్నీ వస్తున్నప్పుడు అక్షయ తృతీయ గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళి గంటలు గంటలు అక్కడ వెయిట్ చేసి తీసుకొని అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఈజీగా ఉందండి ఇది కంఫర్టబుల్ అండ్ కన్వీనియంట్ అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు అన్నట్టు వెయిట్ చేయాలి క్యూ ఉంటుంది అదే చాలా హాయిగా ఉంది ఈజీగా ఉంది హ్యాపీగా ఉంది ఇలాంటివి ఇంకా పెడితే బాగుండు అనిపిస్తుంది అంటే కొంచెం కంఫర్టబుల్ దగ్గర దగ్గర ఏరియాస్లో చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను బోడుప్పల్ నుంచి
ఓకే చూస్తున్నారు కదా గోల్డ్ ఏటీఎం కోసం అందులో గోల్డ్ తీట కోసం టీవీ ఛానల్ చూసి అలాగే యాడ్స్ చూసి ఇక్కడ రావటం జరిగింది దుర్గా గారు అలాగే మనం గంటల గంటలు అక్కడ ఏటీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి నుంచొని డబ్బులు తీసుకొని ఆ డబ్బులతో గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళి అక్కడ వెయిట్ చేసి మళ్ళీ అది వస్తుందో రాదో తెలియదు ఇన్ని కష్టాలు పడే బదులు ఏటీఎం ఉంది కదా సార్ మీరు అంటే ఈ గోల్డ్ ఏటీఎం తెచ్చిన తర్వాత మన హైదరాబాద్కి సో మీ పేరు కూడా అలా 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 వెళ్ళిపోతుంది ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే కస్టమర్స్ కూడా తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది చాలా రిలీఫ్గా ఉంది మనం అనుకున్న అమౌంట్కి వస్తుంది ఇక్కడ జీరో నుంచి ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇవన్నీ వింటుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఎందుకంటే మన ఉద్దేశం కూడా అదే సో మన ఉద్దేశం ప్రకారము వాళ్ళ వాళ్ళ ఏదైతే వాళ్ళకి కావాల్సినట్లుగా మనం దీన్ని తయారు చేసి వాళ్ళ అవసరాలు మనం తీర్చగలుగుతున్నామో వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతున్నారు అంటే ఇట్ గివ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫర్ అస్ అండ్ ఇంకా దీన్ని అది మీకు చెప్పినట్లు ఇంతకుముందు ఇంకా దీన్ని మనం డెవలప్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తున్నాం ఇంకా కస్టమర్ ఫ్రెండ్లీ లాగా తయారు చేసేందుకు మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం దీన్ని అండ్ మీరు అడిగినట్టు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే వచ్చిన కస్టమర్స్ అందరూ కూడా చాలా వరకు సాటిస్ఫాక్టరీగానే ఉన్నారు సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే ఇప్పుడు గోల్డ్లో కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి ఒకటి నైన్ వన్ సిక్స్ ట్వంటీ టూ క్యారెట్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు కస్టమర్ చూపించిన విధంగా చూస్తే నైన్ వన్ సిక్స్కి బదులు త్రిబుల్ నైన్ ఉంది సో ఇది ఎప్పటి వరకు అంటే మనం తీసుకున్న వరకు ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీకు గోల్డ్ రకరకాలుగా వస్తుందమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ ట్వంటీ టూ క్యారెట్ ఎయిటీన్ క్యారెట్ ఇట్లా బేసింగ్ ఆన్ ద ప్యూరిటీ రకరకాలు ఉంటాయి సో ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ ఈజ్ అల్టిమేట్ హయ్యెస్ట్ ప్యూరిటీ అనమాట సో దీన్ని ట్రిపుల్ నైన్ ప్యూరిటీ అంటారు సో మనకి ఇక్కడ డిస్పెన్స్ అయ్యేది యాక్చువల్గా మీకు వచ్చే అవి గోల్డ్ బిస్కెట్స్ అవి సో బిస్కెట్ ఎప్పుడు కూడా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూరిటీతో ఉంటుంది సో దీని రీసేల్ వాల్యూ కూడా మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఇవాళ కాదు మళ్ళీ ఇంకో రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మూడు సంవత్సరాల తర్వాత తీసుకెళ్ళి మీరు మార్కెట్లో దీన్ని జ్యువెలరీ కింద మార్చుకోవాలన్నా లేదు దీన్ని అమ్మేసి మానిటైజ్ చేసుకొని క్యాష్ తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఆ రోజు ప్రైస్ ఏదైనా దాని ప్రకారం మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేస్తారు సో వేస్టేజ్ కానీ అలాంటివి ఏమి ఇందులో ఉండవు ఓకే ఇక్కడ నుంచి అయితే మీరు జీరో నుంచి ఒక వన్ గ్రామ్ అలా అలా పెట్టారు ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ టెన్ గ్రామ్స్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ తీసుకోవాలి అంటే దానికి సంబంధించి ఏటీఎం ఇక్కడి నుంచే ఉందా ఇక్కడే ఉందా ఫెసిలిటీ ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వస్తాయి పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఇది వన్ గ్రామ్ ఇది టూ గ్రామ్స్ ఇది ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఇది టెన్ గ్రామ్స్ ఇది ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఇది ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఇది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎవరి కార్డులో ఉండే లిమిట్ని బట్టి వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు సో జనరల్గా మన కార్పొరేట్ బ్యాంక్ డెబిట్ కార్డుకి ఏవైతే లిమిట్స్ ఉన్నాయో ఆ లిమిట్స్ ప్రకారమే వాళ్ళు ట్రాన్సాక్ట్ చేయాలి అందుకని ప్రస్తుతానికి చాలామంది పాయింట్ ఫైవ్ వన్ టూ వరకు వాడుతున్నారు ఇక్కడే మీకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి ఇక్కడే మీరు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ దాకా మన డెబిట్ కార్డు మనం పర్మిట్ చేసి తీసుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ టెన్ గ్రామ్స్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏదైనా జ్యువెలరీ రావాలంటే కూడా కమ్మలు సమ్మ అలాగే చైన్స్ టెన్ గ్రామ్స్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి సో అది ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు అని అంటున్నారు మీరు అంటే దానికి సెక్యూరిటీ పరంగా ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఏది తీసుకున్నా మీకు బిస్కెట్సే వస్తాయి జ్యువెలరీ కానీ అది కానీ రాదు ఇంకా మీరు అడిగినట్లుగా ఇప్పుడు ఫైవ్ గ్రామ్స్ టెన్ గ్రామ్స్ ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ వాట్ ఎవర్ ద కాంబినేషన్ దే వాంట్ వాళ్ళు ఇందులో చూస్ చేసుకొని టూ త్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కింద తీసుకోవచ్చు సపోజ్ వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ కావాలనుకోండి ఒక ట్వంటీ గ్రామ్స్ తీసుకుంటారు ఒక ఫైవ్ గ్రామ్స్ తీసుకుంటారు రెండు సార్లు రెండు ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఓన్లీ గోల్డ్ బిస్కెట్ మాత్రమే తీసుకెళ్ళగలరు దాన్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు ఏ షాప్లో కావాలన్నా ఆర్నమెంట్ కింద చేయించుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడి నుంచి అయితే మీరు ఫైవ్ గ్రామ్స్ అంటే డబల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి అంటున్నారు కదా దానికి ఏమైనా ఛార్జ్ ఉంటుందా ఛార్జెస్ ఏం పడవమ్మా దేనికి ఛార్జెస్ పడవు చాలా బాగుంది కదా అసలు గోల్డ్ ఏటీఎంకి ఇప్పటి వరకు అంటే మన మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్స్ దగ్గర నుంచి అందరినీ చూసుకుంటే కూడా పెట్టుకోవడానికి ఏదో ఒకటి కావాలి గోల్డ్ లే లేకుండా చాలా జరిగాయి చాలా జరగకుండా ఆగిపోయాయి మీ మీకు అందరికీ తెలుసు సో ఇప్పటికైతే మనకి ఒక గోల్డ్ ఏటీఎం వచ్చేసింది సో గోల్డ్కి ఏ మాత్రం ఇబ్బంది పడకుండా మనకు 